ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് ഇനി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓവർസിയർ ലെവൽ എക്സാംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് ചോദിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറേ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമെന്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റോട്ടറി കിന്നിൽ ബേണിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്താണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈമും ക്ലേയും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ്സും കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിന് വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസില് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഹാർഡൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ റോട്ടറി കിന്നില് ബേണിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിന് വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഹാർഡൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സി ത്രീ എ മറ്റൊന്ന് സി ഫോർ എ എഫ് അടുത്തത് സി ത്രീ എസ് ആൻഡ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലി ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് അതാണ് ത്രീ സി എ ഒ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർ എ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സി എ ഒ എ എൽ ടു ത്രീ എഫ് ഇ ടു ത്രീ അതായത് ടെക്ട്രാ കാൽസ്യം അലൂമിനോ ഫെറൈറ്റ് എന്ന് പറയും സി ത്രീ എസ് ആണെങ്കിലോ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ത്രീ സി എ ഒ എസ് ഐ ഒ ടു സി ടു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സി എ ഒ എസ് ഐ ഒ ടു ഇതിൽ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും വേരിയിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പെർസെന്റേജ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫോർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സി ത്രീ എ സി ഫോർ എ എഫ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ സി ത്രീ എസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ സി ടു എസ് സി ടു എസ് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് കൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സി ത്രീ എ ആണ് നമ്മൾ സെലൈറ്റ് എന്ന് പറയും സെലൈറ്റ് സി ഫോർ എ എഫ് ഫെലൈറ്റ് സി ത്രീ എസ് എലൈറ്റ് സി ടു എസ് ബെലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാബ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എഫ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ക്യാബ് അതിന് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു എഫ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് സെലൈറ്റ് ഫെലൈറ്റ് എലൈറ്റ് ആൻഡ് ബെലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സി ത്രീ എ സി ഫോർ എ എഫ് സി ടു സി ത്രീ എസ് ആൻഡ് സി ടു എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് സി ത്രീ എ സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ It is the first compound formed within 24 hours. Or the reason. It is the first compound formed within 24 hours. It is the first compound formed within 24 hours. Which leads to flash setting. Petta na. Kukka it is the setting. Alay flash setting aana C3 aida function anna varayana. And highest rate of heat of hydration. Adai the hydration anna varayana process. Adai the cementum water um add in bold. ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ സി ത്രീ എക്ക് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്രാം സി ത്രീ എ
അപ്പം സി ത്രീ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം സി ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഫ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനും സി ത്രീക്കാണ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ വീക്കൻ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് അടുത്തത് ടെട്ര കാൽഷ്യം അലൂമിനോഫെറൈറ്റ് അതായത് സി ഫോർ എ എഫ് ഫെലൈറ്റ് അതായത് പുവറസ്റ്റ് സിമെന്റ് വാലി നമ്മുടെ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സി ഫോർ എ എഫ് ആണ് കാരണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിമെന്റിംഗ് വാല്യൂ ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി ഫോർ എ എഫ് സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിൽ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും സി ഫോർ എ എഫ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി മാത്രം ഇനീഷ്യലി ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ഫോർ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ബട്ട് ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിംഗ് വിത്ത് ടൈം പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകും ഫോർ ട്വന്റി ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഈസ് ഫോർ ട്വന്റി ജൂൾ പെർ ഗ്രാം അപ്പൊ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഏതാണ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വന്റി ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് സി ത്രീ എസ് സി ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്സ് ദ സിമെന്റ് മോർ സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് സിമെന്റിന് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ത്രീ എസ് ആണ് ഫോൺ വിത്തിൻ എ വീക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് അത് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോൺ വിത്തിൻ എ വീക്ക് സി ത്രീ എസ് ഹാവ് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് അപ്പം ഇതിനും ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് ഓർത്തുനിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആ ഒരു നിരക്ക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് സി ത്രീ എക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് സി ത്രീ എസിനു ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഫോർ സി ത്രീ അതായത് ഒരു ഗ്രാം സി ത്രീ എ ജൂൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ത്രീ എസ് ഓ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ നിരക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക് കൂടുതൽ സി ത്രീ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി ത്രീ എസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതോ ഇത് ഫോർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം പെർ ഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സി ത്രീ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആ ഒരു മൂലമായിരിക്കും സി ത്രീ എസ് മൂലമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനും സി ത്രീ എസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡൈ കാൽഷ്യൻ സിൽക്കിറ്റ് സി ടു എസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഓക്കെ അതായത് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്തിന് സി ത്രീ എസ് ആണ് കാരണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് സി ടു എസ് ആണ് കാരണം ഫോം വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ജൂൾ പെർ ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആർക്കാണ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് സിമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെ ആൻഡ് ആ ഹൈഡ്രേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സി എസ് എച്ച് ജെൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എച്ച് ജെൽ അപ്പം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സിലിക്കേറ്റ്സ് അതായത് സി ത്രീ എസും സി ടു എസും അലു അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം സി ത്രീ എയും സി ഫോർ എഫും ഫോം പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വിച്ച് ഇൻ ടൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ഫേം ആൻഡ് ഹാർഡ് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സി എസ് എച്ച് ജെൽ വളരെ ഫേം ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് മാസ് ആണ് സി എസ് എച്ച് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ വിൽ ഗീവ് സി എസ് എച്ച് ജെൽ പ്ലസ് സി ഒ ജെറ്റ് വൈസ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി എസ് എച്ച് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് സൾഫേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ സിമെന്റ് വാട്ടർ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിന് നമ്മൾ ബൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയും ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഇസ് റിക്വയർ ടു ഫിൽ ദ ജെൽ പോഴ്സ് അതായത് ജെൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ജെല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോർ സ്പേസസ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ജെൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയും അതിന് ടോട്ടൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഒ പി സിക്ക് സെവൻത്ത് ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി കാലറീസ് പെർ ഗ്രാം ആണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കാൽ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയുമാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ സിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും പറയാം ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും പറയാം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടും ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈൻനെസ് ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈൻനെസ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൈൻനെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതുപോലെ എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിനി ഈ എൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സിമെന്റിന്റെ ഫൈൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതിനൊക്കെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എത്ര നിരക്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുമൂലം എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സിമെന്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഫൈൻനെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ ഫൈനർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻസ് സിമെന്റ് ഗ്രെയിൻസ് മോർ ഫൈനർ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആറ് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫൈനർ ദി ഗ്രെയിൻസ് മോർ ഇസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇനി ഫൈനസ് ഓഫ് ദ സിമെന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീവ് ടെസ്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വഴി സീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ എസ് സീവ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഐ എസ് സീവ് നമ്പർ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എസ് സീവ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീവ് സൈസ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ അല്ല
അതാണ് സി വി ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ബ്ലെയിംസ് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയയിലാണ് എസ് എസ് എ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ടേമിലാണ് ഫൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ദ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ഓഫ് സിമെന്റ് അതായത് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം സിമെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാം സിമെന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെതർ ഇടുവാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഏരിയയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാം സിമെന്റ് എത്രമാത്രം ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് ഒ പി സിക്കാണെങ്കിൽ ഒ പി സിക്കാണെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആൻഡ് ലോഹിത് സിമെന്റ് അതുപോലെ എസ് എസ് എ ലോഹിത് സിമെന്റിനും ആർ എച്ച് സി അതായത് റാപ്പിഡ് ഹാൻഡിംഗ് സിമെന്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് എ ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക സീ ടെസ്റ്റ് വഴി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ഒ പി സിക്ക് ലെസ് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു ബി ഡൺ ഓൺ സിമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ 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 ആയിട്ടും സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്കോർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിമെന്റ് പേസ്ഡ് ഓഫ് റിക്കോർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു റിക്വയർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റും സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോൾഡ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എം ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ഉള്ള എ ടി എം ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു മോൾഡിലാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസിന് മോൾഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് അതിന് അപ്പാരറ്റസിനൊരു പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ദെൻ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് വയ്ക്കും ആൻഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് ഈ പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യും ഇതിൽ അപ്പൊ എത്രമാത്രം അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്നത് അതായത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പീലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദാറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വിച്ച് വിൽ പെർമിറ്റ് എ വിക്കറ്റ് പ്ലഞ്ചർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെങ്ത് ടു പെനിട്രേറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫ്രം ദ ബോട്ടം വിത്ത് ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് മോളിൽ ഫിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യാണ് പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്ററും ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെങ്തും ആണ് നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഈ പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര
അടുത്ത സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിക്കറ്റ് അപ്പാർ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിക്കറ്റ് അപ്പാർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമൻ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കും ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ മിക്സിംഗ് ഓഫ് സിമൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു ദ ടൈം വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ലൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ആ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി തുടങ്ങുന്ന സമയം ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി ഓക്കെ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് അപ്പൊ ഈ പി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് പി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ചൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം അപ്പാരറ്റസ് തന്നെ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്ലഞ്ചറിന് പകരം ഒരു നീഡിലാണ് വൺ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് നീഡിലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം എം ബൈ വൺ എം എം ആണ് അപ്പൊ വൺ എം എം സ്ക്വയർ ഉള്ള സ്ക്വയർ നീഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ സിമൻ പേസിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു പെനിട്രേറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ആസ് എ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും തേർട്ടി ത്രീ മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഡെത്തിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എത്രമാത്രം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക ഏത് അപ്പാറ്റസിലാണ് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലാണ് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ഡെപ്തിലാണ് ഡെപ്തിലാണ് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് സിമൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൂസസ് ഇറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് സിമെന്റും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ വിത്ത് കോളാർ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളാറും ഉണ്ട് ഒരു നീഡിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം അറ്റ് വിച്ച് നീഡിൽ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് കോളാർ ഈസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ സ്പെസ്മെൻ ബട്ട് കോളാർ കുഡ് നോട്ട് ഡൂ സോൺ അതായത് നമ്മൾ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ മോൾഡ് വെച്ചു നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ വിത്ത് കോളാർ അതിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിമെന്റ് പേസ്റ്റിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാമോളൂ അതായത് ഈ കോളർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും സിമെന്റ് പേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ടൈം ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ഇംപ്രഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമെന്റ് പേസ്റ്റിൽ എന്നാൽ കോളർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സമയം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്ന സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിനും മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൗണ്
mm-നേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമന്റ് അൺസൗണ്ട് ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്ക ഓട്ടോക്ലേവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ലൈം ആൻഡ് മഗ്നീസി ആണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്ക ആൻഡ് ഇവിടെയും പെർസെന്റേജ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഉള്ള പെർസെന്റേജ് എക്സ്പാൻഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ ഒ പി സി ഓക്കെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമെന്റ് സാൻഡ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ പ്രപ്പോർഷനിലുള്ള സിമെന്റ് സാൻഡ് മോർട്ടാർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പി ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പി ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് പി ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും ആണ് മോൾഡിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി പോയിന്റ് അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക സൈസ് ഓഫ് ദ മോൾഡ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മോർട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മോൾഡിന്റെ സൈസ് സെവന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ക്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മോൾഡിന്റെ ഓളിയം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെവന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ക്യൂബ് ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ യു ടി യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഒ പി സിയുടെ ഇപ്പൊ ഒ പി സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്ത്തും സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ്ത്തും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സ്ട്രെങ്ത്തും ആണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒ പി സിക്ക് മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രേഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സ്ട്രെങ്ത് തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സ്ട്രെങ്ത്തും സെവൻ ഡേ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സ്ട്രെങ്ത്തും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ത്രീ ഡേ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഒ പി സി ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സെവൻ ഡേ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് മിനിമം കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഒ പി സി ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ത്രീ ഡേ സ്ട്രെങ്ത് ഒ പി സിക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല സെവൻ ഡേ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഒ പി സിക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം ബ്രിക്കറ്റ് അപ്പാർട്ടസിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ മോട്ടാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫോമിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് മോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഫുൾ അപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ വലിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ലീസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ അതായത് ഇവിടെ ദ ലീസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പോർഷന്റെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടോ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലീസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഫെയിലിയർ ലോഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ്
greater than 4 percentage, sulfur content should not greater than 2.75 percentage, magnesia should not greater than 5 um, 5 percentage and insoluble residue should not be greater than 1.5 percentage. In another way, chemical composition, cement. In. Okay. Upon it, three portions are kind of number test on cement. Do the kind of in the number of types of cement. Upon the milk, uh, cement in the bacula portions. Number the next video. No come up. If you have any questions, please comment on the comments. If you like this video, please like and share this video. Please subscribe to this channel. Thank you for watching.